வணக்கம் நண்பர்களே எக்ஸ்ட்ரீம் சுங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் எக்ஸ்டை மொபைல் ஹோல்டர் வித் சார்ஜர் ஒரு ரப்பர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் டைப்பில் மொபைல் ஹோல்டர் இருக்குது கூட பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா புஸஸ்மே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹோல்டர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டைப்பில் இருக்குது ஸோ க்ரிப் ரொம்ப நல்லாவே கிடைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெவி மெட்டலில் தான் இருக்குது கிளாம்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெவி மெட்டலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதோட பாடி பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பாடியில் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜிங்கோட அவுட் புட் பார்த்திங்கன்னா டூ ஆம்ஸ் தான் ஸோ ஃபாஸ்ட்டு சார்ஜிங்காக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஈஸியாக வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது மிரர் ஹோல்ஸ்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது போல்ட்லேயோ வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வாட்டர் சர்வீஸ் எல்லாம் விடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த டைப்பில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மாடல் பைக்ஸுக்குமே சூட் ஆகும் இதை நீங்கள் டைரக்ட் டோல்வல் டிசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணும் ஏசி லைன் டைனமோ கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகாது ஸோ சார்ஜிங் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா கேபிள் டைப் தான் அது உள்ளே ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மொபைல் ஹோல்டரில் நான் வைக்கிறேன் ஸோ இது க்ரிப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதோட க்ரிப் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு நீங்கள் ஹைவேஸ்லாம் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனாலும் இது அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியே வராது ஸோ நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங்கை வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தால் மட்டும்தான் வரும் இதோட சைஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் டோட்டல் சைஸ் அரௌண்ட் லெவன் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் டோட்டல் சைஸ் அரௌண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அரௌண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் 
உங்கள் ஃபோன் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்க இந்த புஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதோட சார்ஜிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த டைரக்ட் டோல் டிசி லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கனெக்ட் பண்ணுமே இண்டிகேட் ஆகுது ஸோ ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆயிரும் ஆன் பண்ணுமே ப்ளூ கலர் லைட் இண்டிகேட் ஆகுது இப்போ நம்ம இதில் டேட்டா கேபிள் இன்சர்ட் பண்ணி சார்ஜிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சார்ஜிங் இண்டிகேட் ஆகுது இப்போ நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ சார்ஜ் ஆஃப் ஆகிடுச்சு திரும்ப ப்ளக் பண்ணுறேன் ஸோ சார்ஜிங் இண்டிகேட் ஆகுது ஸோ டூ ஆம்ஸுங்கிறதுனால இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தான் இப்போ நம்ம இந்த மொபைல் சார்ஜர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா புஸ் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் இந்த மொபைல் சார்ஜரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிரர் போல்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த போல்ட்லேயும் கழட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ வீடியோ டெமோக்காக இந்த மிரர் ஃபிட்டிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறோம் இந்த மிரரில் இருக்க போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிக்கோங்க லூஸ் பண்ணிவிட்டு மிரரை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த மொபைல் ஹோல்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்ப் இருக்குது இந்த போல்டு எடுத்து அந்த கிளாம்போட ஹோல்ஸில் விட்டுருங்க திரும்பி வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் டைப் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எந்த பொசிஷனில் வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த பொசிஷனில் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் டைட் வச்சுருங்க இப்போ நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு இதே ப்ராசஸில் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த வண்டியில் வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வண்டியில் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருள் மாட்டும் போதும் அவுட்புட் லைன் வண்டியோட கீ இக்னிஷனில் இருந்து எடுத்துக்கோங்க எதனாலனா டைரக்ட் பேட்டரி லைன்லேருந்து அவுட்புட் லைன் எடுக்கும்போது வண்டியோட கீ இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணாலுமே அந்த எலக்ட்ரானிக் பொருளுக்கு சப்ளை போயிட்டே இருக்கும் அதனால் வண்டியோட கீ இக்னிஷன்லேருந்து அவுட்புட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் பொருளுக்கும் வண்டியோட பேட்டரிக்குமே சேஃப் இப்போ நம்ம வண்டியோட கீ ஆன்லைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக இப்போ இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கீ ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹெட்லைட் எரியுது திருப்பி ஆஃப் பண்ண ஆஃப் ஆயிடுது இப்போ நம்ம கீ அவுட்புட் லைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹெட்லைட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ளக்கை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ளக் எடுத்துருக்கோம் அதை ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ ரிமூவ் பண்ணனுமே ஹெட்லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுதான் கீ ஆன் லைன் இப்போ நம்ம திரும்பி ப்ளக் பண்ணிட்டோம் ஹெட்லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ப்ளக் பார்த்தீங்கன்னா கீ ஆன் லைன் இப்போ இந்த கியான் லைனில் இருந்து தான் அவுட்புட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதோட அவுட்புட்டில் ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கீயோட அவுட்புட் லைனில் வந்து ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு
அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக டேப் அடிச்சிருங்க டேப் அடிச்சிட்டிங்கன்னா எர்த்திங் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் லைன் எடுத்தாச்சு நெகட்டிவ் லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வண்டியோட பாடியில் எங்கே எடுத்து கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கீயோட அவுட்புட் லைன்லேருந்து ஒரு வயர் எக்ஸ்ட்ரா ஜாயின் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ் மொபைல் சார்ஜரை எடுத்து ஹோல்டரை எப்படி டிசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ளஸ் மைனஸ்க்கு ரெண்டு ஒயர் இருக்குது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீயோட அவுட்புட் லைன்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்திருக்கோம் பாசிட்டிவ் லைனுக்கு நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் லைனில் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெகட்டிவ் லைன் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பாடியில் எந்த இடத்துல எர்த்து கிடைக்குதோ அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் லைன் கனெக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் இதை டோ டோல் இதை நீங்கள் டொல் டோல் டிசி லைனில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஏசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏசி லைனில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூஸ் போயிடும் நீங்கள் டைரெக்டாக பேட்ரி லைனில் கொடுத்தீங்கன்னா வண்டி ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமே அந்த எலக்ட்ரானிக் பொருளுக்கு லைன் போயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வண்டியோட கீயோட அவுட்புட் லைன்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க வண்டி கீ ஆன் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸுக்கு லைன் போகும் வண்டி கீ ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸுக்கு லைன் போகாது இப்போ ஆல்ரெடி எடுத்திருக்க அந்த பாசிட்டிவ் லைனோட ஒயரை லென்த்தாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சார்ஜரோட ஒயரையும் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக டேப் அடிச்சுருங்க எர்த்திங் ஆகாமல் இருக்கும் காப்பர் ஒயர் வெளியே தெரியாமல் டேப் அடிச்சுருங்க இதே ப்ராசஸில் நீங்கள் எந்த வண்டிக்குனாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஎஸ் ஃபோருக்கு டைரெக்டாக அந்த கியான் லைன்லேயே எடுத்துக்கலாம் மற்ற வண்டிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைனமோ கரண்டில் இருக்கும் அதை நீங்கள் பேட்ரி லைனுக்கு மாற்றிட்டு தான் எடுக்க முடியும் அடுத்து நம்ம எர்த்திங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வண்டியோட பாடியில் எங்கே எர்த்து கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம எர்த்திங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இண்டிகேட்டரோட போல்டு இருக்குது அதில் நமக்கு எர்த்திங் கிடைக்கிது அந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் உங்கள் வண்டிக்கு எந்த இடத்துல கிடைக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு எடுத்துக்கோங்க போல்டு ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிடுங்க நெகட்டிவ் லைனோட ஒயரை கட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒயர் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு அந்த போல்டில் வச்சு டைட் பண்ணிடுங்க நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாக டைட் வச்சுருங்க நம்ம டைட் பண்ணியாச்சு மீதி இருக்க ஒயரை உள்ளே வச்சுருங்க வெளியே தெரியாத மாதிரி சுருட்டி உள்ளே வச்சுருங்க இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கீ ஆன் பண்ணுறோம் ஹெட்லைட் எரியுது ஸோ அந்த யூஎஸ்பி கனெக்டருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிச் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆனில் இருக்குது இதில் கூட நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ப்ராடக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் ஈஸியாக டேட்டா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மொபைலுக்கு சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம டேட்டா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ மொபைல் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சார்ஜிங் ஆகுது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த யூஎஸ்பியில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்
பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் ஆகுது இப்போ வண்டிக்கு ஆஃப் பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு சார்ஜிங்கும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு திருப்பி ஆன் பண்ணுறோம் சார்ஜிங் இண்டிகேட் ஆகுது திருப்பி ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆஃப் ஆகிடுச்சு திரும்பி ஆன் பண்ணுறோம் சார்ஜிங் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் மொபைல் சார்ஜிங்கும் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வண்டிக்கும் சேம் இதே ப்ராசஸில் நீங்கள் ஒயரிங் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களது கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் புது ப்ராடக்ட் வீடியோ அப்டேட்ஸாக உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மறக்காமல் பெல் சிம்பிளில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் நான் உங்களுக்கு வாங்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்கை கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணியிருக்க மொபைல் நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் புதிய பைக் அண்ட் கார் ஆக்சிரீஸ் வீடியோவில் விரைவில்